And now, as we wrap up our Global News Relay, let's, let's send it over to Binance University in Jakarta, Indonesia. Hello smart viewers, you are now watching Jurnal 19 with Ms. Septrani Galib. We will bring you the news from Venus and beyond. So here is the first news. Young on Top Campus Ambassador is back with its annual social event, Love Donation, for the seventh time. Bringing up the topic of thalassemia, this event forces up the tagline, Share Love, Save Life. Besides organizing mass blood donation, Love Donation also serves inspirative talk show and music performances from local musicians. <laughs> Young on Top Campus Ambassadors, as known as YOTCA, is back with its annual social event, Love Donation 2017. This event has been held since 2011, and this year, Love Donation brings up issue about thalassemia. Love Donation is the biggest annual event by Young on Top Campus Ambassador, which aims to help Red Cross to fill the blood supply, educate people about the importance of blood donation, and raise funds for the communities in need. Setiap tahunnya Love Donation diselenggarakan bertepatan dengan uh, Hari Valentine. Jadi mau mengat mau menunjukkan ke orang-orang bahwa berbagi itu nggak hanya ke pacar atau ke pasangan, tapi bisa ke orang lain juga gitu. Love Donation 2017 is located at Mall Ciputra, West Jakarta and is welcomed very enthusiastically by the mall visitors which can be seen by the number of blood donors from any age. Donor darah itu sebenarnya bisa dijadikan lifestyle bahwa donor darah itu bukan hanya menguntungkan bagi orang yang menerima darahnya tapi juga bagi pendonornya. Perasaan adalah menyentuh hati karena momen-momen kayak gini kan untuk terutama penderita thalassemia, jadi kita menjadi uh, manusia yang selalu bersyukur dengan kesehatan terutama. The next news coming from community that actively supports in helping the sick children by providing halfway house. Known as Ruma Harapan, this house helps children in needs of medical treatment at the Buds of Jakarta and can accommodate about 20 children. Ruma Harapan is a homestay which is devoted to sick children, especially those with leukemia, who are from outside the city and have not been able to get inpatient hospital care because of space constraints from the hospitals. The idea for this homestay started in 2012 by founder Valencia Mik Rianda. At that time, Valencia conducted routine visits for children in Chipto Mangunkusomo Hospital. There she met many people who reside in the hospital lobby and are desperate because they arrived to Jakarta with only a letter from their own region, hospital, and not much money. Untuk biaya akomodasi, transport, dan makan itu ditanggung semua. Jadi orang tua bisa lebih fokus ke pengobatan anaknya. In 2014, Valencia and her foundation, the Valencia Care Foundation, created Rumah Harapan, which is located in Tebet, South Jakarta. Sebenarnya uh, kegiatan bapak kita kan, prinsip kita kan, anak itu harus punya dapat tiga hak. Hak untuk bermain, hak untuk belajar, dan hak untuk sembuh. Di sini hak belajarnya yaitu melalui School of Hope dan ada kegiatan ekskul seperti modern dance, nyanyi, gitu. Jadi itu yang biasa kita lakukan sih. Each week, Rumah Harapan organizes exciting activities for children of residents, either by Rumah Harapan itself 
or by the university community with social activities held there. Rumah Harapan also provides the opportunity for people who want to volunteer. House of Hope volunteers come from all walks of life, from teenagers to adults. Uh, volunteer-nya sekitar 20-an sih yang aktif. Yang aktif, benar-benar aktif yang tidak keluar masuk. Gitu. Uh, kebanyakan kalau volunteer yang di sini masih mahasiswa sih. Oh, iya, ataupun kalau memang sudah bekerja itu yang memang sudah senior dalam artian sudah punya usaha sendiri atau... Other than Jakarta, Rumah Harapan can also be found in Bandung, Medan, Semarang, and Makassar. Harapan kepannya, saya harap sih Rumah Harapan ini semakin berkembang ya, karena banyak sekali uh, adik-adik yang membutuhkan. Karena di sini pun kita tidak hanya mensupport adiknya untuk sembuh, tapi juga kita memberikan semangat ke orang tuanya untuk tetap optimis bahwa anaknya akan sembuh. Jadi saya harap ini bisa berkembang di Besides community that takes care of sick children, there is also community that supports the disabled to gain particular skills. Located at Jalan Wijaya Kusuma, Cilandak Barat, South Jakarta, Tashir Indonesia Foundation is an organization that actively supports the disabled in Indonesia. Cheshire Indonesia Foundation is established since 1974 and is built above the land that was donated by Fatmawati Hospital. This foundation is located at the south of Fatmawati Hospital and run by a committee from Indonesian volunteer. Captain Leonard Cheshire, uh, beliau adalah orang Inggris yang adalah tentara ya dulu ya, pilot pada perang uh, dunia kedua. Uh, usaha beliau ini di, di, uh, di respon positif oleh pemerintah Inggris dan akhirnya dia bisa membangun uh, Wisma Cheshire atau Cheshire Home di, di 56 negara termasuk di Indonesia. Tujuan utama dari Yayasan Cheshire Indonesia ini adalah untuk mendorong, memotivasi supaya para residen kami bisa hidup kembali ke masyarakat, hidup mandiri, dan tentunya bisa sukses ya di tengah-tengah masyarakat. Kegiatannya seperti itu, jadi ada pelatihan menjahit, pelatihan e, perkayuan, dan mereka menghasilkan produk-produk yang berkualitas bagus, di antara di antaranya adalah e, rumah boneka, kemudian berbagai jenis e, hasil jahitan. Pengalaman saya selama ada di sini banyak sih ya, tambah wawasan juga yang tadinya cuma bisa bikin baju, sekarang bisa bikin kerajinan tangan kayak gift bag, shopping bag, wine bag, dan lain-lain. Saya ingin bisa lebih mandiri lagi, ingin punya usaha di bidang tata busana atau jahit menjahit dan cita-citanya itu pengen punya usaha toko kelontong. Ya, selain uh, menjahit dan perkayuan, kita juga mempunyai program yang untuk uh, mensupport uh, apa life uh, soft skill soft skill yaitu diantaranya uh, pelatihan komputer bahasa Inggris dan juga administrasi uh, pengurus sendiri uh, pengurus kami itu adalah volunteer semuanya gitu dan kita masih membutuhkan beberapa volunteer lagi yang bisa membantu uh, berkegiatan di sini ya uh, kita dari 74 memiliki ya ratusan ya ratusan residen yang sudah hidup mandiri Beberapa di antara mereka ada yang menjadi apa pengusaha gitu ya, entrepreneur. Terus beberapa di antara mereka juga 
uh, ada yang bekerja di sektor formal di, di kantor gitu. Kita berharap supaya pemerintah juga bisa memberikan program-program yang nyata untuk uh, para penyandang disabilitas, misalkan uh, pendidikan dan juga pekerjaan dan juga mungkin uh, apa memberikan peluang-peluang untuk bisa melakukan usaha kecil. Moving to the news from educational world, there is a community in Indonesia that focuses to educate our generation by building libraries for underprivileged children. This community is called Jendela Jakarta and is the branch of its center in Jakarta. In Jakarta, it has three branches which spreads in Manggarai, Sungai Bambu, and Serpong. Binus TV has it more for you. Kata kedua aku berlawanan huruf C. Apa jawabannya? Jendela Jakarta community is one of the social community that focuses on education, especially for the underprivileged children in Manggarai area. Ya, jadi komunitas Jendela Jakarta adalah salah satu cabang dari komunitas Jendela yang pertama kali berdiri di kota Yogyakarta. Berangkat dari bencana erupsi Gunung Merapi, sekumpulan anak-anak muda Yogyakarta berinisiasi untuk membuat suatu rumah baca atau suatu perpustakaan di mana anak-anak dapat memanfaatkan kegiatan positif seperti membaca buku, kemudian belajar banyak hal dari kakak-kakak relawan. Di Manggarai sendiri karena letaknya di pusat kota, di pinggiran kota, sehingga cenderung anak-anaknya merupakan anak-anak yang berasal dari lingkungan orang-orang tua yang bekerja sebagai guru hari pekerja harian kasar. Run by the volunteer from many backgrounds, they work hard to improve the education of children of the nation. Untuk jumlah relawan yang terdata di database sudah cukup banyak mencapai ratusan, tapi untuk yang aktif sendiri kurang lebih 50 orang. Starting from a small library, they attempt to enliven the interest of reading for the children to have the children appreciate the importance of books. Jadi buku-buku yang kita dapatkan di perpustakaan ini merupakan buku-buku dari hasil donasi. Kebanyakan dari hasil donasi. Dan bahkan kita masih banyak menyimpan hasil donasi di gudang. Dan ke depan diharapkan buku-buku hasil donasi ini tidak kita hanya gunakan sendiri. Tapi kita juga berbagi untuk komunitas lain ataupun jendela Jakarta di cabang lain yang memerlukan buku. Banyak sih saya suka baca buku cerita, terus novel, KKPK. They also give several learning programs such as Bahasa Indonesia, English, Mathematics, Science, Social, Drawing, and many more. Komunitas Jendela Jakarta mem- menginginkan suatu adanya metode belajar yang fun learning. Dalam artian, mereka tidak hanya belajar serius, tapi kita juga uh, belajar sambil bermain. Jadi banyak sekali program-program yang tidak hanya uh, belajar di kelas, Adik-adik juga diajak untuk uh, belajar di luar, seperti salah satu programnya adalah One Day One Trip. Kemudian selain itu juga kita mem, mm, tidak hanya belajar dari sisi akademis saja, tetapi kita juga mengajarkan, mengaji, dalam artian kita ingin membangun karakter tadi yang merupakan salah satu kesulitan yang telah kami sebutkan. senang jadi uh, pelajaran yang belum dipelajari di sekolah saya jadi le- tahu duluan terus senang sih intinya the great leaders are the great readers jadi pemimpin-pemimpin yang hebat itu berasal dari orang-orang yang senang membaca buku karena dari buku kita bisa mengetahui banyak ilmu dari ilmu terus kita dapat gunakan untuk membangun uh, apapun yang kita mau mimpi yang kita capai di masa yang akan datang itu sih harapannya ke depan By the same token, we have the news coming from Venice University that has never failed in the attempt to educate the young generation. So there is this community called Teach for Indonesia as known as TFI. They organize learning activities every week for children around campus. The volunteers are active students of Venice University, but willingly to give their time to teach the children. So here's the coverage of Teach for Indonesia, which will close our program today. I'm Septrani Galib and the rest of the crew would like to say thank you and have a good day. Venus University was established on the 21st of September in 1974. 
What began as a computer course has now developed into Computer Engineering Academy, what is now known as the Information Management Department. For 35 years, Venus University continues to offer many programs, giving students the time and space to create and develop their future. One of the existing departments in Venus University is Mass Communication, with specialization in broadcasting. Venus has supported the learning process with a studio that has standard broadcasting capabilities. With facilities provided by Venus, Mass Communication students are expected to dominate expertise broadcasting time pass and be prepared to compete in the real world. In addition to the focus on learning, Venus University is also active in educating the young generation. By providing education for free, Venus University has created the Teach for Indonesia program. This program is active in giving social action to people around Venus campus. Teach for Indonesia adalah community program yang concern terhadap aspek pembelajaran dengan konsep pembinaan komunitas yang bertujuan agar komunitas tersebut dapat mandiri dan dapat meningkatkan kualitas hidup khususnya bagi perkembangan masa depan anak-anak tentunya. Teach for Indonesia utilizes current students as volunteers and they hold sessions in Shadan campus building in Kijang. Rianti Teresa is one of the volunteers that gives her spare time to volunteer and teach science to children. Binus takes pride in being involved in the further education of children around Binus. Rasanya sih ada senang, terus bangga juga kalau kita bisa kayak bagiin ilmu kita ke orang, terus bantu buat komunikasi sama anak-anak, terus cara komunikasi baiklah pokoknya sama uh, juga ada senang senya sih supaya bisa bantu mereka buat ngerti materi yang mereka gak tahu. Hmm, matematika, bahasa Inggris sama hmm, bahasa Indonesia. Senang bisa ikut bareng bareng kakak. 